У ребенка жидкий стул. Он какает очень часто, иногда сильно тужится, мучается. Сегодня стул у ребенка изменился. Он стал зеленоватым, пенистым, с прожилками слизи. Да. Разглядывать содержимое подгузника или рассматривать пеленки со следами какашек – это одно из важных занятий молодой мамы. Это очень правильно, поскольку благодаря изменениям в характере стула и его цвете можно вовремя заподозрить неполадки со здоровьем у малыша. Но чаще всего тревога настолько сильная, что нормальный стул грудничка начинают лечить, сдавать анализы на дисбактериоз, пассивы кала на анализы и добавляют и себе и ребенку лишних переживаний. Масло в огонь добавляют педиатры, которые не делают различий между детьми на искусственном и на грудном вскармливании. Мама, запомните, дети на грудном вскармливании и дети на искусственном кушают, спят и какают по-разному. Их нельзя сравнивать. Педиатры чаще всего говорят, что нормальный стул грудничка должен быть желтый, однородной консистенции, чуть ли не колбаской оформленной. Это очень сбивает вас с толку. Ребенок на грудном вскармливании никогда стул колбаской вам не выдаст. Он выдает нам жидкий стул желтого цвета, чаще всего с белым вкраплениями не переваренного грудного молока это норма это не значит что у вас плохое молоко или еще что-то так и должно быть насчет того что стол грудничка должен быть лишь желтым это миф есть и другие мифы которые портят вам нервы стол грудничка может быть разнообразным от жидкого желтого с вкраплениями грудного молока и до зеленоватого пенистого это ребенок у нас вся проблема в том что мы начинаем мерить ребенка с собой и начинаем Начинаем сравнивать, как мы ходим в туалет. Но ведь ребенок у вас находится на жидком вскармливании, он получает жидкую пищу и выделяет жидкий кал. Если вас также кормить одним молоком, то у вас также будет стул достаточно жидкий. Сейчас очень модно вегетарианство или сыроедение. Мамы, которые придерживаются таких схем, говорят о том, что стул действительно у детей даже меняется по характеру. Он перестает быть твердым, он становится более жидким, почти как при диаре. Потому что фрукты, овощи быстро усваиваются, перевариваются и не получается твердого стула. Точно так же и у грудного ребенка. Ребенок кушает жидкую пищу и имеет право на жидкий стул. Если часто жидкий стул, это нормально? Ответ – Нормально. Стул и должен быть жидким, если ребенок у вас на грудном вскармливании. Он может быть более плотным, кашицеобразным, а иногда он может быть как будто водичка, только бывая немножко кусочков этого молочка непереваренного, либо желтых кусочков, либо зеленоватых. Стоит ли переживать из-за жидкого стула грудничка? Когда вы видите какие-то какашки у своего ребенка, которые вас пугают и заставляют беспокоиться, смотрите в целом на самочувствие ребенка. Если он веселый, улыбчивый, розовощеки, толстенький, ножки, ручки в перетяжках, температура в норме, хорошо прибавляет весе, развивается по возрасту, значит с ним все хорошо. И такой стул для него вариант нормы. Он просто какает вот так. Если есть проблема, какие-то физиологические отклонения, это все равно будет отражаться на самочувствии ребенка. Все остальные вещи в порядке нормы. И белые, и слизь, и эти жгутики тягучие. Вообще, чаще всего цвет стула у ребенка, за исключением грудном вскармливания, это желтовато-оранжевый цвет белыми вкраплениями молочка. Иногда их побольше, иногда их вообще практически нет. Это же индивидуальные особенности ребенка. Итак, жидкий стул у грудника на грудном вскармливании – это норма. Не нужно переживать, просто правильно кормите его грудным молочком, следите за правильностью прикладывания к своей груди.